ప్రైజ్ల వీలా మినిస్ట్రీస్ వారు సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ ద ఆ నిబంధనలోనివన్నీ అంటే పాత నిబంధనలో ఏమైతే దేవుడు ఐగు ఉద్దేశంలో ఎలాంటి వ్యాధుల్ని తెగుళ్ళు పంపించాడో ఇలా మూర్ఘంగా ప్రవర్తిస్తూ ఏమి నేను ఇంతే నేనంటే ఏంటో తెలుసా అని గనక నువ్వు ఆయన మాటను ధిక్కరించి ఎదిరించి తిరుగుబాటు చేసి బిడ్డగా ఉన్నావా జాగ్రత్త సుమ దేవుడు అత్యంత రోషము కలిగిన దేవుడు కనుక ఆయన ఉగ్రతకి నువ్వు చోటివ్వకుండా ఆయన వాక్యానికి హృదయం చోటిచ్చే బిడ్డగా ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు మాట అనకుండా మూర్ఖత చెప్పుని గనక నడిచినట్లే దేవుడు చూస్తాడు 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 ఇవాళ రేపు ఒకరోజు రెండు రోజులు పది రోజులు నెల రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు సంవత్సరాలు గడిపో గడిచిపోతున్నా కూడా నీ మూర్ఘమైన మాటలు విడిచిపెట్టుకోకుండా హృదయంలో పుట్టు మూర్ఘత చెప్పున నువ్వు మాట్లాడినట్లయితే మాట వినకపోతే నువ్వు పచ్చగా ఉండవు ఆ చెట్టు తెగులు వచ్చేస్తా చూడండి నీరు లేకపోతే చె చెట్టుపోద్ద చచ్చిపోద్దా లేదా భోజనం చేయి నీరసం వచ్చేద్దా కాళ్ళు చేతులు లాగితే లేదా కళ్ళు తిరిగితే లేదా ఏమి లోబి పోస్తుందా లేదా అలాగే ఆ చెట్టుకి నీళ్లు లేకపోతే ఎలాగైతే ఎండుకు పోతుందో నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎట్లయితే మరలా తిరిగి చిగురుస్తుందో పచ్చగా ఉంటుందో మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో అలాగే నీవు కూడా దేవుని మాట విని ఆ ప్రకారం నడుచుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధపడాలి ఇష్టపడాలి నువ్వు మాట చెప్తుంటే ధిక్కరిస్తూ చూడండి ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఎట్లా ఉన్నారంటే ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజల్లోనే మిశ్రిత జనాంగం కూడా ఉంది ఈ మిశ్రిత జనాంగం ఏంటంటే ఇప్పుడు తిండి బోతులు అనమాట వీళ్ళు మాంసాపేక్ష కలిగిన వారు అనమాట వీళ్ళు ఎల్లప్పుడు కూడా మాంసము కావాలి వీళ్ళకి వెళ్ళప్పుడు అర్థమైందండి బహుగా బాగా తింటారు మాంసం అందుకే దేనికి కోహం వచ్చేసింది వాళ్ళ మీద ఇంకా వాళ్ళు పాపం గొంతు కూడా దిగలేదు కానీ ఆయన ఉగ్రత చూపించేసిన వాళ్ళు పళ్ళల్లోనే ఉందండి ఇంకా మాంసం కానీ తిండి బోతులు తిండి బోతులు అంటే ఈ యొక్క భక్తిహీనత కలిగి భక్తి లేకుండా సోమర్తనంగా నిద్ర నిద్ర ఎందుకంటే మాంసం తినేస్తే సోమర్తనం వచ్చేది ముద్దు బారిపోద్ది దేహం అంతా కూడా ముద్దుగా అయిపోయి ఇక ఏం పని చేయాలన్నా ఉండదు ఆ బ్రెయిన్కి ఎక్కదు ఆ బ్రెయిన్ కూడా ఆ షార్ప్గా పనిచేయదు అది కూడా ముద్దుదానం వచ్చేస్తానమాట నిద్ర మొత్తు బాగా వచ్చేస్తానమాట శరీరం ఆ బ్రెయిన్ కూడా పనిచేయదు సరిగ్గా ఇక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బాగా తినేసి నిద్రపోతూ ఉంటారు బాగా తింటారు నిద్రపోతారు లెగిసి గొడవలు పెట్టుకుంటారు అంటే హృదయంలో వాక్యం లేదు చూడండి మేము కూడా ఒకప్పుడు బాగా తిన్నాం మాంసాలు బాగా తిన్నాం తర్వాత 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 మేము తగ్గించేసిన చిచ్చి ఇలాంటి తిండి తినకూడదా అని కంప్లీట్గా మేము దాన్ని విడిచిపెట్టేసినాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలవాటు ఉంటే తిను కానీ అదే పనిగా మాంసాపేక్ష కలిగి అది తింటూ ఉంటే నీ దేహం ముద్దు బారిపోద్ది మాట వినరేక అసలు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళలేరు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించలేరు మోకరించలేరు మోకరిందా అంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది బ్రెయిన్ ఏం పనిచేయదు బ్రెయిన్ కూడా ముద్దు బారిపోద్దట శరీరం సోమర్తనం వచ్చేస్తుంది తింటారు ఆకలి వస్తుంది కడుపు నిడితే నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఎవరైనా మాట్లాడి తిరుగుబాటు చేస్తుంటారు మూర్ఘత్వంగా వచ్చేద్ది అనమాట అందుకని ఆ మాంసం అంటేనే ఎలర్జీ వచ్చేస్తుంది మాకైతే హాలే లూయ కనుక ఎక్కడికి వెళ్ళినా ముందే చెప్పేస్తాం మేము తినమని చెప్పేస్తా ఇప్పుడూ ఒకసారి అది కూడా పిల్లలు ఇష్టపడితేనే అది కూడా చాలా తక్కువ కంప్లీట్గా బంద్ చేసి మేము ఎందుకంటే ముద్దుల్లాగా ఉండకూడదు సమయం లేదు వాడు ముద్దు చేసేసి పడుకోబెట్టేస్తాడు ప్రజల్ని దేవుని ప్రజల్ని బాగా తినండి తినండి ఏం పర్లే తినండి ఏమొస్తాడు వేసే రాడు చాలా టైం నాకు చెప్పాడు నీకు చెప్ నన్ను నాతో అన్నాడు అనమాట ఏమి ఎక్కడొస్తాడు వేసేయా నీకు చెప్పాడా నేను అన్నాడు పో పనికి మళ్ళీ మొహమా నాకు బాగా తెలుసు నా ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు త్వరగా ప్రభు మాట్లాడారు నాతో త్వరగా వస్తాను సిద్ధపడాలి తల్లిదండ్రులు సిద్ధపడాలి బిడ్డలు సిద్ధపరచాలని చెప్పాడు అది కుటుంబాలు సమేతంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారా కుటుంబాలు సమేతంగా ప్రభుతో పాటు ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలని అంటే ఏం చేయాలి హృదయంలో పుట్టు మూర్ఘత చెప్పుని మాట్లాడకుండా అనుసరించి నడవకుండా వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకొని ప్రభు వారు చెప్పిన మాట విని నడుచుకోవాలి అప్పుడు పచ్చగా ఉంటాం చూడండి ఎక్కువగా తిండి తినేస్తే అది కూడా రోగమే మరలా అది కూడా వ్యాధే 
ఓ పక్క గా ఖాళీ ఉండాలి నేను పరిచరికి వెళ్తాను కాబట్టి నాకు శరీర శక్తి కావాలని నేను కడుపు నిండానే తింటా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒక కొన్నిసార్లు ఒక్క పూట తింటా ఈరోజు ఫుల్గా తినేసిన ప్రభా ఒక్క పూట అయినా అని సాయంత్రం మానేస్తుంటా ఎందుకంటే నిద్ర వచ్చేస్తేమో ప్రభా అని ఆయన ప్రభు కృప చూపిన దేవుడు నా శరీర శక్తి కాలు ప్రభువు తెలుసు కనుక నేను తిని ఏడ్చుకుంటూ పడుకుంటూ నా మనసుతో ప్రభుకు మొరపెడుతూ ఉంటా హాలెల్ ఇయ్య నా హృదయం నుంచి మొర పెడుతుంటే ప్రభు వచ్చి నన్ను సేద తీరుస్తూ నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయనకు తెలుసు తిండిపోతుని కానని దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక విస్తారముగా తిండి తినేస్తే మొత్తుగా నిద్రపోతారు ఇక ఇంక పని ఏం చేయలేరు ఇక కనుకని నువ్వు తిన్న ప్రభు మీద ఆనుకొని ప్రభు మీద మనసు పెట్టి ఏది తినాలో ఎంత తినాలో అంతలోనే తినాలి తప్ప ఉంద కదని పీకల దాకా తినేసి కంటి నడి నిద్రపోతే అది సోమరపోతులు ఇంకా సోమరికి ఇంకా ఏం అర్థం కాదు ఇక కనుకనే ఆ సోమరతనాన్ని బట్టే ఆ తిండి బాగా తిన్న కారణాన్ని బట్టే ముద్దుతనం వచ్చేసి ఏం మాట్లాడుతున్నారు తెలియక ఈ మిశ్రిత జనాంగం ఇస్రాయల్ ప్రజలు ముద్దు బారిపోయి బ్రెయిను ఆ దేహము కూడా ముద్దు పారిపోయి కొవ్వు పట్టేసి శరీరం అంతా కొవ్వు ఉన్నవాడికి ఏం చేస్తుంటే చేపలు ఏం చేస్తాయి కొవ్వు బాగా పట్టేసిన చేపలు చెరువులు ఎగురుతూ ఉంటాయి గట్టి మీదకి ఎగిరిపోతాయి అప్పుడు వేట కడొచ్చి పట్టేసుకుని కోసి తినేస్తాడు పేడబోద్దప్పుడు ఏమి మీరు అలాగ ఉండకూడదు కనుక కొవ్వు పట్టకుండా చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనం కొవ్వు ఉన్నా కూడా బాగా ఫుల్గా నిద్ర వచ్చేది పేట మన దేహంలో ఉండడానికి వీల్లేదు ఒక అంకిల్ గారు చెప్తున్నారు మొన్న మంచి దైవజనుడు దేవుడు చూపించాడంట విస్తారముగా తినేవారు అంట అంకుల్ గారు ఏది ఈ మాంసం బాగా చాలా చాలా ఇష్టం అంట ఆయనకి నన్ను కూర్చోబెట్టి చెప్తున్నారు అనమాట ఎందుకంటే మేము వెళ్ళినప్పుడు మంచి బిర్యానీ చికెను అన్నీ చాలా వెరైటీ చేసి ఉంచున్నారు అయితే మాకు తీసుకొచ్చి రమ్మో నేను తిన్న అంకుల్ గారు అసలు ఏమి తిన్నామే అసలు కంప్లీట్ బంద్ చేసినాం అని అంటే ఎందుకమ్మ నేను తిన్న తింటే సోమర సోమరగా అయిపోతాను నేను ప్రభు లేఖనాలు సెలవిచ్చారు కాబట్టి ఒకప్పుడు తిన్నాం కానీ నేను నేను మానేసినాను నా బిడ్డలు కూడా పెట్టాం మానేసే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా తినాలి అడిగితే తప్ప అండి మేము తెచ్చుకో అసలు తినం బ్రదర్ అని చెప్పేసి నన్న అన్నప్పుడు ఏం కాదమ్మా తినాలమ్మా తినాలమ్మా అని అన్న అసలు తిన్నగాక తిన్ను అని అక్కడ ఆవకాయను ముద్దపప్పు వేసుకు తిన్న దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ఆ బిర్యానీ కూడా తిన్నావు అని అన్న ఆయిల్ ఎక్కువ వేస్తే నేను తిన్ను అసలు తెలుసా అండి మేము ఎంత ఆయిల్ వేసుకుంటామో నెలకు వచ్చేసి ఒక ప్యాకెట్టు ప్యాకెట్లో ఒక కేజీ పావుకి మించి కేజీ కేజీ పావుకి మించి అసలు ఎక్కువ ఆయిల్ వాడం మేము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి దేవుని పిల్లలు ఉందని ఎక్కువ ఎక్కువ తినేయకూడదు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కనుకనే అన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం వేసుకుని పర్వ బహు జాగ్రత్తగా మేము వాడుతూ ఉంటాం కనుకని నేను బయటికి వెళ్ళినా చెప్తా ఇలా తినకూడదు మీరు అని చెప్పేస్తుంటే ఇలా తినమాకండి మీ లోన బాడీలో మొత్తం ఆ ఫ్యాట్ పామ్ అయిపోద్ది మీకు తెలియదు తర్వాత గుండు జబ్బులు పేకు పెట్టేస్తుంది కొవ్వు మీకు తెలీదు చూసినారా అండి అందుకే దేవుడు తగు మాత్రం ఏది తినాలి అదే తినాలి ఇష్టానుసారంగా మనం తినడానికి వీల్లేదు హాలెలు చూడండి అలా తిన్న గురించే వీళ్ళకి మూర్గత తిండి ఎక్కువైంది తిండి ఎక్కువేసరికి మూర్గపు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మాట వినరు ఎదిరించే స్వభావం ఏమి ఏది వెళ్ళాలి కదా వెళ్తారు ప్రార్థన చేస్తారు మళ్ళీ సోమర్తను ఇంకేం మాట్లాడుతున్నా తాగినోడికి ఏం మాట్లాడుతూ తెలీదు అంటే తెలుసు అనిపిస్తుంది నాకు నాకే తెలుసు అంట ఎందుకంటే తాగడు ఇంటికి పోతుంటే పక్క వాళ్ళు ఇంటికి పోవట్లేదుగా తెలుసు కానీ ఆ ట్రాక్లో నడిపిస్తుంటాడు సాతాను గడి వాళ్ళని ఏమి కనుక హృదయంలో వాక్యాన్ని ఉంచుకొని పచ్చగా ఉండడానికి నువ్వు ప్రయత్నించు నువ్వు పచ్చగా ఉండాలని ప్రభు ఉద్దేశం నువ్వు పచ్చగా ఉండాలి అనేకులకి నీళ్లు పోయాలి ఈ వాక్యమైన నీళ్ళు తీసుకెళ్ళి పోయాలి నీళ్లు ఆ ఎండిపోయిన చెట్లన్నీ కూడా చిగురించాలంటే నువ్వు పచ్చగా ఉండి ఇతరులు పచ్చగా ఉండాలని నువ్వు ఆశించాలి కనుక ఈ ప్రజలైతే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఎవరు ఈ మిశ్రిత జనాంగం ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్లో కూడా మిశ్రిత జనాంగం అనే ఉన్నారు ప్రజలు చూడండి అందరూ క్రైస్తవులే అందరూ ఖచ్చితంగా ప్రభు నమ్మారా ఖచ్చితంగా వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నారా ఖచ్చితంగా ప్రభు చెప్పిన ఆ మాట విని నడుస్తున్నారా అందరూ దక్షిణ భాగాలు ఇస్తున్నారా అందరూ కృతజ్ఞతారంపణ తీసుకెళ్ళిస్తున్నారా అందరూ పాస్టర్ గారు చెప్తున్నారు మందిరం కడుతున్నామండి లేకపోతే ఇక్కడ పలానా చోట మరి ప్లేస్ తీసుకుంటున్నామండి మరి సహాయ సహకారాలు అందించండి అని ఒక రెండు సార్లు చెప్తే కోపం వచ్చేద్ది నీకు ఏమి కోపం వచ్చిందంటే మూర్గత అన్నట్టే చెప్పాలి ఇక మూర్గతే వాడిని హృదయంలో పుట్టిన మూర్గత చెప్పునే మాట్లాడుతున్నాడు 
ఆయన కట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు పాషకారం అందరూ నాదని ఆయన పేరు రాసుకున్నాడు దాని మీద ఇది నాది అని అందరికీ అన్యజనులందరి కోసము అందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి ఆరాధించాలని ఏమి మీ అందరూ పచ్చగా ఉండాలని ఎండిపోయిన బ్రతుకుల్లో ఎదుగు బదుగుల జీవితం కొన్ని గొడ్డు చెట్లు కొన్ని ఎండిపోయిన చెట్లు ఏమి కనుక ఈ చెట్లన్నీ కూడా ఫలించాలి చక్కగా పచ్చగా ఉండాలని ప్ర ఉద్దేశమైంది కనుకనే వారు చెప్పిన మాట మీరు విని శ్రద్ధగా అనుసరించి జీవించే వారుగా ఉండాలి హాలే లూయ మురగతో మనం మాట్లాడకూడదు నీకు చేతనైతే చెయ్యి లేకపోతే కామగాడు ప్రార్థన చెయ్యి అంతే ఇంక రెండో మాట నేను ఒకటికి రాకూడదు ఓకేనా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వారు అనుసరించవలనని నేను వారికి ఆజ్ఞాపించినాను ఈ నిబంధన మాటలన్నిటినీ అనుసరించి నడువులేదు దేవుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ ప్రభువారు నేను అనుసరించి నడవాలని వారికి ఆజ్ఞాపించాను కానీ ఈ నిబంధన మాటలన్నిటినీ అనుసరించి నడవలేదు కనుక నేను ఆ నిబంధనలు ఉన్న వాటినన్నిటినీ వారి మీదకి రప్పిస్తున్నాను అన్నాడు కనుక ఆయన కోపం వచ్చేసింది అనుకోండి కోపం వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా మీరేమంటారు అబ్బా నా కోపతో నేమ్ మరి ఏం చేస్తా నాకే తెలీదు ఇప్పుడంటే ప్రభు అప్పుడు లాగుంటేనా ఏం చేస్తా నాకే తెలీదు ఇలా మాట్లాడి జాగ్రత్త తోలు చేసేస్తాడు ప్రభు నీకు అది ఏసుక్రీస్తు సేవకులను అంటూ లేదా విశ్వాసం అనుకుంటూ ప్రభు నమ్ముకున్నా అంటూ నువ్వు చెప్తున్న నీవు నీ నోటికి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీ హృదయంలో చూ పుట్టిన మూర్గత చెప్పున మాట్లాడుతున్నావా సహోదరుడా సహోదరి జాగ్రత్త సుమా ఏమంటున్నారు అక్కడ ఆ నిబంధనలో ఉన్న వాటినన్నిటినీ నీ మీదకు రప్పిస్తానంటున్నాడు అలా రప్పించాలా ఎంత భయము కనుకనే మనం జాగ్రత్త కలిగి మాట్లాడాలి దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకొని మాట్లాడాలి హృదయంలో ఉంచుకోకుండా మూర్గత చొప్పున మాట్లాడకూడదు సేవకులు చెప్తుంటారు ఇలా ఉండాలి అలా మాట్లాడాలి అన్నప్పుడు నువ్వు అలాగే మాట్లాడాలి అవును సేవకులు చెప్తున్నారుగా వినాలి నేను కొన్ని కొన్ని చోట్లకి వెళ్తే వినరు అక్కడ నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఇలా ఉంటారా ప్రభు వీళ్ళని నీకు ముందే చెప్పనుగా అంటాడు దేవుడు హాలే లూ అయినా కూడా కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయడం నా ప్రభు నాకు ఇచ్చారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం సేవకుని గౌరవించడం సంఘాన్ని ప్రేమించడం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి మొట్టమొదట నేర్చుకోవాలి తప్ప నువ్వు అనుసరించకుండా నేర్చుకోకుండా ఏమి నీ హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఘత చొప్పున మాట్లాడుతూ అంటే నీ ఇంట్లో కేకలు వినబడి నాకు చాలా అసహ్యం ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తే మీ ఇంట్లో కేకలు వినబడడానికి వీలు లేదు నువ్వు కేకలు వేసావా నీ హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఘత చొప్పున మాట్లాడావా పరిశుద్ధాంతం తండ్రి హృదయం ఆ గృహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాడు అని ప్రతి చోట నేను చెప్తుంట చాలా చోట్ల అనేక స్థలాలకు వెళ్ళినప్పుడు చెప్తుంటా మా ఇంట్లో అయితే అసలు మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం మాకే తెలీదు అస్సలు మాట్లాడుకోం మా ఇంట్లో మా బాబు కానీ పాప కానీ నేను కానీ ఎవరు పనులు చేసుకోవడం వచ్చేసి ప్రార్థన చేసుకోవడం దేనికి మహిమ కలిగిన గాక హాలే లూయ అంటే లోకంతో సంబంధం లేకుండా లోకానికి వేరైపోయి మేము జీవిస్తున్నాం అది మీకు తెలుసా దేనికి మహిమ కలిగిన గాక హాలే లూయ కనుక బయటకు పంపించిన మార్కెట్కి వెళ్ళినా కూడా మా బాబుకి చెప్తుంట ఎవరితో ఏం మాట జాగ్రత్తగా మాట్లాడినానా అని చెప్తుంట హాలే లూయ మార్కెట్కి వెళ్ళినా దాన్ని పిలిచి ఎవరైనా పిలిచిన అమ్మగారు మీరు పాలన పాలన్నప్పుడు అవునమ్మ అన్నప్పుడు వాళ్ళ కష్టాన్ని చెప్పినప్పుడు జాగ్రత్తగా వెంటనే అక్కడ నిలబడి నేనేం పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను సేవకుడిని కదా సేవకురాలని కదా అని వాళ్ళు దాటి వెళ్ళిపోను అలా దాటి వెళ్ళిపోతే ఇది వేస్ట్ అని తోసిపడతాడు నా ప్రభు నన్ను నేను కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నా మొర ఆలకించాడు నా తండ్రి నిలిచి ఆలకించాడు నన్ను సేద తీర్చాడు నా తండ్రి కనుక నేను కూడా ఆయన ఆత్మ కలిగిన బిడ్డగా ఎవరైనా నన్ను చూసి అమ్మ మీరు పలానా సిస్టర్ గారు కదా పలానా అంట మీరు మీకులానే ఉన్నారు చాలా ముందు అడుగు అవునమ్మ నేనే అమ్మ అమ్మ ఎలాగమ్మ అలాగమ్మ వాళ్ళు కష్టాలు చెప్తుంటే నా పని పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళ కోసం అక్కడ నిలబడి దేవునికి మేము కూర్చొని కూడా కూర్చొని ఇంకా ఏ స్థలంలో ఉన్నారో ఆ స్థలం నిలబడి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు చెప్పిన కష్టాన్ని అన్నీ విని వాళ్ళు ధైర్యపరిచి వాళ్ళు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ కోసం కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసే మనసును నా తండ్రి నాకు ఇచ్చాడు నా తండ్రిని బట్టి మహిమ కలుగునుగా కైసినా మనకి హాలెలు చూడండి ఎప్పుడు కూడా మూర్ ఎక్కడో ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఇట్లా మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఫోన్ చేస్తే అమ్మ ఒక్క నిమిషం అని నేను వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత చేస్తానమ్మని చెప్తాను కానీ వాళ్ళ కోసం మనసులో ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాను దీనికి మహిమ కలుగుని గాక ఈ అమ్మగారు ఫోను పెట్టేస్తున్నారు ఏంటి నేను ఎప్పుడు మీరు అసలు ఫీల్ అవ్వద్దు నేను ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాను మాట్లాడని మీతో కానీ నేను హృదయంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఈ నోటి నుంచి వాక్యాన్ని అందించే మనసు నాకు ఇచ్చిండాడు నా తండ్రికి మహిమ కలుగుని గాక హాలే లూయ కనుక చూడండి ఆ నిబంధనలో ఏ నిబంధన 
దేవుడు ఏ దేశములైతే దేవుని మాటకి విరోధంగా జీవించారు అడుగులు వేశారు అప్పుడు కోపం వచ్చేసి ఆ ప్రజల మీద ఆయా సందర్భాల్లో ఆయన ఉగ్రతను చూపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం తెలిసి తెలిసి మరలా మూర్ఖత చొప్పున మాట్లాడి ఆయన ఉగ్రతకి బలి బలైపోయే కుమారుడిగా కుమార్తెగా నువ్వు నేను ఉండడానికి వీలు లేదు హాలెల్లు అయ్యా మరి రోజు నుంచి మీ హృదయాన్ని దేవుడికిచ్చి ఆయన ఆలయంగా ఉంచుతావా లేకపోతే హృదయంలో వాక్యానికి పోకుండా మూర్ఖత చెప్పున హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఖత చెప్పున మాట్లాడతావా కుమారుడ కుమార్తె జాగ్రత్త సుమ నీ నోటిన మాటను బట్టే మేలైనా కీడైనా కలిగిందని ప్రభు లేఖనాల్లో చెప్పారు కనుక మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే చెప్పడం మా బాధ్యత చెప్పేసి వదిలిపెట్టేస్తాం అంతే ప్రార్థన చేస్తాం మేము చేసిన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు లేదో ప్రభువుకి తెలుసు మేమైతే వాళ్ళు సంతోష పెట్టాలి దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి మేము ప్రార్థన చేసేస్తాం అయిపోదా మేము అది ఆలకిస్తారు లేదన్న సంగతి దేవుడికి తెలుసు ఎప్పుడు ఆలకిస్తారో వారు జాగ్రత్తగా విని ఆ సేవకుడు చెప్పిన మాట విని నడుస్తున్నట్టు ప్రభు ఆలకిస్తారు చక్క వినడు వినకపోతే ఎట్లా ఆలకిస్తారు మనం చేసిన ప్రార్థన కూడా యా నువ్వు ప్రార్థన చేయకు మొర పెట్టుకో ఇరుమియా నేను ఆలకించను నీ ప్రార్థన నేను వినను అన్నాడు ప్రభు వారు ఈ దినాన్ని కూడా టీవీ వా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నీవు ఒకవేళ ఇంతవరకు వాక్యాన్ని వినకుండా ఒకవేళ వింటూ మందిరానికి వెళ్తూ వస్తూ కూడా హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఖత చెప్పిన నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా నీ నాలుగును సరి చేసుకో నీ పెదవులను సరి చేసుకో నీ హృదయంలో వాక్యానికి చోటివ్వు హలో లూయ్య ఇస్తావా మరి అవునమ్మా నేను అన్నమ్మ ఇంకే రోజు కూడా అలా మాట్లాడినమ్మా ఇన్ని రోజులు కూడా నా హృదయం పుట్టిన మూర్ఘత చెప్పు నన్ను నిన్న మాట్లాడినారు తెలుసా మరి ఎన్నో మాటలు ఎందుకంటే వాళ్ళు మూర్ఘత్వంగా అంటే భక్తిహీనత కలిగి దేవుని అంటే తెలియక తెలుసు కూడా ఏసే మన దేవుడు కాదు అంటూ హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఘత చెప్పున మమ్మల్ని అనరాని మాటలు అంటూ భయంకరమైన మాటలతో వాళ్ళు అన్నప్పుడు కూడా మేమేం మాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా మా డోర్ పెట్టేసుకుంటాం మా తలుపులు వేసుకుని లోపలికి వచ్చేస్తాం మేము లోపలికి వచ్చేసి ప్రభు దగ్గర మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేస్తాం వాళ్ళ కోసం తిట్టేవాళ్ళం కాదు తిట్టడానికి కాదు డోర్ పెట్టుకుంది వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయడానికి ఆ మాటలు మా చెవులు పడకుండా దేవుని స్థుతిస్తూ వారి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం మేము దేనికి మేము కలిగిన కాదు ఒక భయంకర అంజులు ఫ్యామిలీని పట్టించుకోడు అమ్మాయి ఆ పుట్టింటికి వెళ్ళనీడు అమ్మాయి వైపు వెళ్తే మాట్లాడినాడు ఆ సహోదరుడు అలాంటి సమయంలో మేము వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాం దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక వారి పట్ల గొప్ప కార్యం చేసినాడు దేవుడు ఆయన హృదయాన్ని మార్చేసాడు మేము ఇంట్లోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినామా మేమేం ప్రార్థన చేయలే వాళ్ళు ఇంట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పినాం ప్రభు గురించి భార్యను కొట్టేవాడు ఒక బాబు చాలు మనకి అబార్షన్ చేయించేసుకో సెకండ్ టైం అని ఆ భార్యను కొట్టేసినాడు ఎవరు పట్టించుకోవాలి అప్పుడు ఎవరు పక్కన వాళ్ళు కూడా రాలే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ కూడా ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు అప్పటికి అప్పుడు నేను చెప్పిన నేమ్ బ్రదరు దేవుడు కృప చూపించాడు బిడ్డని ఆయన ఇచ్చాడు మీరు చంపండి చంపొద్దు అలా గనక తీస్తే ఒక మనిషిని హత్య చేసినట్టు మీరు మీకు అద్దకపోతే మాకు ఇచ్చేయండి డెలివరీ అయిన తర్వాత మేము పెంచుకుంటాం అన్నాం మేమైతే దేవునికి మేము కలుగుని కాక కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళ వాళ్ళకి చెప్పి మా ఇంట్లోకి వచ్చి దేవా నమ్మ రాలకించండి కొడుకు పుట్టిన కూతురు పుట్టిన మేము తెచ్చేసుకుంటాం ప్రభు ఆ బిడ్డ మేము పెంచుకుంటాం ప్రభు నీ నా మహిమార్థమై అబార్షన్ చేయకుండా చూడండి ప్రభు అని కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేశాం ఆ భార్యను కొట్టినప్పుడు కొట్టిన తర్వాత హాస్పిటల్ పెట్టారు అమ్మాయిని చాలా సీరియస్ అయిపోయింది అప్పుడు ఎవరు వెళ్ళ వెళ్ళకపోతే నేను ఆ నైట్ వెళ్ళి ఆమెను పరామర్శించి ఆయనకి హాస్పిటల్లోనే దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ఎంతో సంతోషించారు వాళ్ళు మనం చెప్పే విధంగా చెప్పాలి హాలే లూయ చూడండి మా పాప అస్సలు పెరిగి పెరిగి వేసుకోదు మా వారు ఏం చేసేవారంటే నీకు డబ్బులు ఇస్తానమ్మా అని అంటే డబ్బులు చూసావు బొమ్మ బొమ్మలు కొనుక్కొచ్చారు బొమ్మలను చూసావు లేకపోతే రకరకాలుగా నేను కొనుక్కొచ్చినప్పుడు ఇష్టపడేది అది చూసుకుంటూ ఆ పెరిగేసుకునేది దేవునికి మహిమ కలిగి మేము పెరిగేసుకుంటే మా పక్కన కూడా కూర్చున్నది కదా మా పాప అయితే దేవునికి మహిమ కలిగింది కాక అట్లా నేను బొమ్మలు తెస్తే అవి చూపిస్తే నీకు బొమ్మ తీసుకొస్తానమ్మా పెరిగేసుకోమ్మా అంటే ఆ బొమ్మ తెచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం పెరిగేసుకున్నది హాలెలు అంటే ప్రేమతో ఏదో విధంగా వాళ్ళకి ఇష్టం లేని ఆహారం ఉంటుంది కూరలు ఉంటాయి అవి ఇష్టమైన రీతిలో మనం తయారు చేసి తినేస్తుంటారు కొన్నిసార్ కొన్నిసార్లు పిల్లలు హాలెలు అలాగే వాళ్ళు తినలాగన ఆ తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పినప్పుడు 
వాళ్ళకి ఏదన్నా ఎర వేయాలన్నమాట చిన్నపిల్లలు చూడండి ఏదైనా చూపిస్తే చాక్లెట్ ఇస్తే ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి చాక్లెట్ ఇస్తే స్కూల్కి వెళ్తారు అవునా కదా అలా చేస్తారనమాట అలా ఆ అమ్మాయి డెలివరీ అయిన తర్వాత మేము ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మా ప్రార్థన ద్వారాగా ఆ సతుడు హృదయం తెరిచేసినాడు అసలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చెప్తున్నారంట ఏమని పక్కన పాస్టమ్మ గారు ఉన్నారు ఆడు ఎప్పుడు మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు అందుకే ఈ రోజు ఎలాగున్నాం ఆ రెండు కుటుంబాలు కలిసిపోయింది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎంత సంతోషమో ఎంత ఆనందమో వాళ్ళైతే చక్కటి పాపనిచ్చాడు దేవుడు ఇప్పుడు మాకు ఇచ్చేసింది ఏంటంటే అమ్మ ఆ పాప లేకపోతే మేము బ్రతకలేని సిస్టర్ గారు ఆ పేరు కూడా మేమే పెట్టాం ఆ పాపకి అయితే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మీరే పెట్టండి అని అన్నారు నన్నైతే ఆ పాపకు కూడా నేనే పేరు పెట్టాను దేవునికి మహిమ హాలెలు ఆ రోజు చంపేస్తానన్నారు ఇక కడుపులో బేబీని ఇప్పుడు మాకు ఇచ్చేయమంటే ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు ఎంత అందమైన బిడ్డని ఇచ్చాడో దేవుడు ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల పాప హాలెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఆ హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఖత చెప్పిన ఆ మనుషుడు ప్రవర్తించే సమయంలో దేవుని బిడ్డగా నేను వెళ్ళి దేవుని ప్రేమను చూపించి ఆయన మాటలు ఎలా చెప్తే తన ప్రభుతో తిరుగుతాడో ఆ కోపాన్ని తొలగిపోద్దో ఆ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఒక అన్యుడు తను హృదయాన్ని మార్చుకున్నాడు మరి క్రైస్తవుడు నువ్వు ఎందుకు మార్చుకోవట్లేదు ఇంకా ఎందుకు నువ్వు హృదయం కఠినం చేసుకుంటున్నావు ఎందుకు మూర్ఖమైన మాటలు మాట్లాడతావు నేను నోటి నుంచి ఆ మూర్ఖతమైన మాటలను బట్టే నీవు ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావు ఎదుగు బొదుగు లేకుండా వెళ్తున్నావు వస్తున్నావు కానీ ఆత్మ జీవితంలో ఎదుగు బొదుగు ఉండదు ప్రార్థన చేస్తావు నిద్రపోతావు మోకాళ్ళు లేస్తే నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఏమి బైబిల్ చదువుతావు ఒక నాలుగైదు వచనాలకు వచ్చేసరికి కళ్ళు మూతలు పడుతుంటాము నిద్ర వచ్చేస్తుంది అని నిద్రపోతావు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఏమి కనుక నువ్వు నిద్రపోతున్నా మెలుకుగలుగున్నా ప్రభుతో మాత్రమే సంభాషణ చేస్తూ ఆయనతో కలిసి ఉండాలి ఎల్లప్పుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రతి సమయంలో నా ప్రభు పదే పదే చెప్తుంటారు నిరీక్షణ ప్రతి మినిట్ నన్ను స్థుతించు హాలెల్లు ఇయ్యా ప్రతి మినిట్ అందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రభు చెప్తూ ఉంటారు నా ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చెప్పాలి ప్రభు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉంటారు హాలెల్లు ఇయ్యా అందుకే ఎవరిని అడగను నేను అసలు నా ప్రభు నాకు చెప్తారండి అంట నేనైతే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెల్లు ఇయ్యా ఎందుకంటే హృదయంలో మూర్ఘత లేదు కనుక మూర్ఘం మూర్ఘత ఎవరికి వస్తుందంటే భక్తిహీనులకి భక్తిహీనంగా జీవిస్తూ నడుచుకునేవారు హృదయంలో మూర్ఘత తాండవిస్తూ ఉంటుందంట దైవోక్తి వలె ఈ దైవచిత్వం నేను కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా నేను కాబట్టి చెప్పే నీ మొహం ఏం కాదు పరిశుద్ధాత్మ నీలో నాలో ఉంటే మూర్ఘమైన మాటలు రావు సహోదరు సహోదరి ప్రేమ దయ చూపిస్తావు దేవునికి మహిమ చూడండి ఒక మూర్ఘుడిగా ఉన్న ఒక అన్యుడు తన హృదయాన్ని ఎలా ఎలా తెరిచినాడు ప్రభు మొన్న మేము రీసెంట్గా ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళి వెళ్ళేసరికి ఆ ఊర్లో ఉంటారంటే వాళ్ళు అదే ప్లేస్ అంటే ఊరంటే వాళ్ళు ఉండేది ఆయన ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు ఫ్యామిలీని మేము వెళ్ళిన ప్రాంతంలో ఉంచున్నారు అయితే ఆ బ్రదర్ ఎంత ఆశతో చూస్తున్నారు అయ్యో సిస్టర్ గారు మీరు వస్తున్నారా నేను లీవ్ పెట్టేసుకుని వచ్చేస్తా సిస్టర్ గారు ఆయన ఆ బ్రదర్ ఎంత సంతోషిస్తున్నాడో ఎందుకు సంతోషం ఎవరిచిన సంతోషం ఆయన మాటల్లో సంతోషం ఉంది ఆయన వాక్లో సంతోషం ఉంది ఏమి నేను ఆయన మాటలు చెప్పాను కనుకనే ఈరోజు ఆయన సంతోషంగా ఉన్నాడు ఏం పర్లే బ్రదర్ లేదండి మీరు ఎట్లయినా మా ఇంటికి వెళ్లాల్సిందే మా ఇంటికి వెళ్ళి మా ఇంటికి వెళ్ళి మీరు రావాల్సి ఆ రోజు ఉండాలి అని అన్నారు హాలెలు ఆయన అంతగా రిక్వెస్ట్ చేసినారు కనుక మేము మీటింగ్ చూసుకుని వచ్చేటప్పుడు మార్గ మధ్యలో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దిగి అక్కడ ప్రార్థన చేసి వచ్చిన మేము హాలెలు ఇయ్యా చూడండి కనుక ఒక అన్యుడే చక్కగా మారు మనసు పొందినాడు ఎట్లా దేవుని యొక్క మాటలు విన్నాడు హృదయం తెరిచేసినాడు దేవుడు మరి క్రైస్తవు నేను చెప్పుకుంటాను నీవు ఎందుకు ఇంకా ఆ మూర్ఘత కలిగి మాట్లాడుతుంట మూర్ఘమైన మాటలు మాట్లాడుతుంటా నోటి నుంచి ఏమి నీ నోటి నుంచి కదా హృదయంలో నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి నోటికి అంటే నీ హృదయం రెడ్డి ఇప్పుడు ఏముందంటే మూర్ఘత మూర్ఘత ఆ హృదయంలో వాక్యం లేదు అందుకే దావిత్ గారు అంటున్నారు దేవా నీ కనులు ఎదుటి నేను పాపం చేయకున్నట్లుగా నా హృదయంలో నీ వాక్యం ఉంచుకొని ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎవరు కొని కనులు ఎదుట నువ్వు మరి అడుస్తున్నావు కేకలు వేస్తున్నావు రంకులు వేస్తున్నావు ఇష్టానుసరంగా మాట్లాడుతున్నావు ఏమి చాలామంది నేను కాబట్టి అంటారు నువ్వు కాబట్టి కాదు హాలెలు ఇయ్యా ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి నేర్చుకోవాలి మొదట దీర్ఘ శాంతం కలిగి మాట్లాడు మాట్లాడడానికి మాత్రమే ఏ మాటలో నీ మాటలు కదా నీ సొంత మాటలు అయితే బ్రతుకులు పాడైపోతాయి నేను పెద్ద జ్ఞానిని కదా నువ్వు అనుకోవద్దు అన్నాడు ప్రభు అర్థమైందా జ్ఞానిని కదా అని గర్వించినట్లయితే నీ గర్వాన్ని కూల్చేస్తాడు ప్రభు అణిచివేస్తాడు ప్రభు గర్వించి నీ హృదయం
పరిశుద్ధాత్మ చోటు ఇచ్చిన హృదయములు అందుకే ప్రజలు వేసేని అంటున్నారు అనమాట మీ అబ్రాహం సంతానం అని అంటున్నారు అబ్రహాం పిల్లలు అంటే అబ్రాహం అయిన పిల్లలైతే అబ్రహాము ఇలా చేయలేదు తిరుగుబాటు చేయలే మాట వినకుండా మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్